വിശ്വാസത്തിന്റെ അതിനാഥൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോർ റണ്ണർ നമ്മൾക്കായി ആ തന്റെ ശരീരമാകുന്ന വിരിയിലൂടെ നമ്മൾക്കായി തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്ന അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ആ വലിയ ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഹീബ്രൂസ് ടെൻ നയൻറ്റീൻ പറയുന്ന വേർഡ് ഇന്ന് ബേസാകട്ടെ എന്റെ സഹോദരരെ യേശുവിന്റെ രക്തം മൂലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ തന്റെ ശരീരമാകുന്ന വിരിയിലൂടെ അവൻ നമുക്കായി നവീനവും സജീവവുമായ ഒരു പാത തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പാതയിലേക്കുള്ള ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ ബൈ വൺ ഓഫ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹീബ്രൂസ് ലെവണിലേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് റെഡിയാകാം മെന്റലി ഫിസിക്കലി ആൻഡ് സ്പിരിച്വലി മൂന്ന് ആങ്കിളുകളും നമ്മൾ കർത്താന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് നോർമൽ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കാതെ ആത്മാവിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ഉള്ളിൽ ഒരു തീഷ്ണതയും ആഗ്രഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുമായി നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം വളരെ ടഫസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോവുക റിച്ച് ആണെങ്കിലും ടഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവർ വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഹീബ്രൂസ് ലവണിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉക്രൈൻ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ ഒരു നൊമ്പരമായി മാറുകയാണ് നിരവധി ഇന്ത്യൻസും നിരവധി ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസും പഠിക്കുന്ന ഒരു വലിയ രാജ്യമായിരുന്നു ഉക്രൈൻ കാരണമില്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് യുദ്ധം വലിച്ചഴയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ യുദ്ധം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമേ വരുത്തുകയുള്ളൂ അത് ചെറിയ വഴക്കായാലും ചെറിയ പിണക്കമായാലും അത് യുദ്ധത്തിൽ എത്തുന്ന വലിയ പ്രോബ്ലം ആയാലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സങ്കടവും നൊമ്പരവും ചേർത്ത് വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ മാവനാൽ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ ഉള്ള എന്ന് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ വെർച്വൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നമ്മൾ കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഉക്രൈനെ സംരക്ഷിക്കാനും ഉക്രൈന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സലൻസ്കിയുടെ ആ എന്താ പറയുക ആ കണ്ണീരും ആ നിലവിളിയും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുവാനും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വലതുകരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കുക നിരവധി കുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ട് യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗദയം തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് നടക്കുക യൂറോപ്പിൽ എവിടെയും അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങളാണ് ആ പോളണ്ടും ഹംഗ്രിയും റുമേനിയയും ബോർഡർ ലൈൻ കൺട്രീസും മുഴുവൻ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഏരിയയിലേക്ക് പോകുകയാണ് പഴയ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ പ്രതാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ ആ രാജ്യം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ആ യുണൈറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണീരോടുകൂടി ആ ജനത്തിന്റെ വിലാപത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പണിതുയർത്തിയതെല്ലാം ഇടിച്ചു നിരത്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ആ കഠിനമായ ദുർഗ്രഹമായ ചിന്തകളെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാം ആത്മാവിന്റെ വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഈ വെർച്വൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉക്രൈന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം തേടുകയാണ് അതേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് മനോധൈര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാരണം തന്റെ ശരീരമാകുന്ന വിരിയിലൂടെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാനും പുതിയ ഒരു പാത ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഉക്രൈന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ മേൽ യേശുവിന്റെ രക്തം തളിച്ച് ഈ നിമിഷം മഹാപുരോഹിതൻ ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തു തുറന്നു വെച്ച വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ അകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നു ഉക്രൈന്റെ മേൽ കരുണ തോന്നുകയും ആ രാജ്യത്തിന്റെ കണ്ണീരും നൊമ്പരവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പഠിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തായിരിക്കുന്ന അതുപോലെ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ സങ്കടം നൊമ്പരം ഫൈനാൻഷ്യൽ അതുപോലെ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷനും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് 
ദൈവമേ ഹീബ്രൂ ലവണിൽ ദൈവമേ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിധി കണ്ടെത്തി ആത്മാവിൽ ബോധ്യമുണ്ടാകുവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വെർച്വൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവമേ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് മൈൻഡ് ബോഡി സോൾ ഏതൊക്കെ ആങ്കിളിലാണോ തടസ്സമുള്ളത് അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ വെർച്വൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ക്രൈസ്റ്റ് കൾച്ചർ മിഷൻ ഇന്നേറ്റെടുക്കുന്നത് ദൈവമേ ഒരു പഠനമായിട്ടല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു ബോധ്യം എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ല പിന്നെയോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കായി നവീനവും സജീവവുമായ പാത തുറന്നു തന്നവന്റെ നെഞ്ചും കൂടാണ് ആ വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുവലാവിൽ ഞങ്ങൾ മറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമേ സങ്കടപ്പെടുന്ന നൊമ്പരപ്പെടുന്ന ഈ വി ബി എസിൽ വിവാഹവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ജീവിതവും തകർച്ചയിലൂടെ പോകുന്ന അമ്മമാരും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ മാതാപിതാക്കന്മാരും ജീവിതത്തിൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന അതുപോലെ ആ ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ദൈവമേ ക്യാൻസറുകൾ ട്യൂമറുകൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നടുവിൽ വെർച്വൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ കടന്നു പോകുന്നവരുടെ നെഞ്ചും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നസ്രാന്റെ രക്തത്താലും മൂർദ ഞങ്ങൾക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് വി ഹാവ് ഇനഫ് കോൺഫിഡൻസ് ടു എൻഡർ ദ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ് ആ വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടി വീൽ ചെയറുകൾ ഐസുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അറ്റാക്കുകൾ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ അറ്റാ നെഗറ്റിവിറ്റികൾ എല്ലാം മാറി സൂപ്പറായി അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ പരിശുദ്ധി അമ്മയും സകല വിശുദ്ധരും സകല മാലാകന്മാരും കെരൂപുകളും സറാഫുകളും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമെ സ്വസ്തി കഥാഭംഗിയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങേര് ഉദരത്തിന്റെ ബലമായ ഈശ്വർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മെ തമ്പ്രാന്റി അമ്മെ പാബിലായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പ്രാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ അമ്മേ പിതാവിന്റെയും പുത്തന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ പറഞ്ഞേ ബൈബിൾ എടുത്തു വെക്കാം ഹിബ്രൂസ് ലെവനിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് അത് തുറന്ന ബൈബിളിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം വിശ്വസിക്കാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എന്റെ മഹാപുരോഹിതനാൽ എനിക്ക് ധൈര്യം മനോധൈര്യം തരണമേ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എന്റെ മഹാപുരോഹിതനാൽ എനിക്ക് മനോധൈര്യം തരണമേ കോൺഫിഡൻസ് ടു എന്റർ ദ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ് ആ വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്രൈസ്കൾച്ചർ മിഷൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആത്മീയ നിറവോടു കൂടി വെർച്വൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്ന ഒരു കോട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ യു ആസ്പെ ടു യു ആസ്പെ ടു ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ലിറ്റിൽ വൺസ് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തുടക്കം കുറിക്കുക വൻ വിജയമായി മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടിയുള്ളതിനാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കീഴടക്കും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സമൃദ്ധപാഠം നടത്തട്ടെ ഇന്ന് ഹീബ്രൂസ് ലവണിലേക്ക് വരികയാണ് റീക്യാപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യൊപ്പിലേക്ക് പോകുകയാണ് ബൈബിൾ റൈഡേഴ്സ് അത് വായിക്കുവാനുള്ള വചനം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് വായിക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെബ്രായ പുസ്തകം ചെറിയ ലേഖനം എന്ന് കരുതി കടന്നു വരുന്നത് അതിസമ്പന്നമായ അനുഗ്രഹമായ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ക്രൈസ്റ്റ് is better than greater than prophets angels moses joshua aharon adu pole mahapuru jewish high priest galila yesu adi shaktanum vishuddhanumaya mahapuru gudanannu velippaduthuna 
ഒരു സംവേദനം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഹീബ്രു ലേഖനത്തെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ടെൻ തിയറട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റും എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സോട്ടേഷനും പ്രബോധനങ്ങളുമായി പ്രാക്ടിക്കൽ കുറഞ്ഞും പ്രബോധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതലായി നിന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ആംഗിളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വൺ ടു ടെൻ ഡീൽ ചെയ്തത് പോലാകണമെന്നില്ല ലെവൻ ടു തേർട്ടീൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി തുടങ്ങുക പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ലെവൻ ടു തേർട്ടീൻ ആണ് തുടങ്ങുക അതിൽ തുടങ്ങുന്നു റിച്ചസ്റ്റ് ഫുൾനസ് അമേസിംഗ് അമേസിംഗ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നു ഹീബ്രൂസ് ലെവൺ ഹീബ്രൂസ് ലെവണിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ നിന്നും ക്രൈസ്റ്റ് കൾച്ചറിന് വേണ്ടി ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്നും മനോധൈര്യത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവനെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് പറയുക ഹീബ്രൂസ് ലെവണിനെ കുറിച്ച് കമാൻ ജ്ഞാനം പതിനഞ്ച് ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ദയാലുവും വിശ്വസ്തനും ക്ഷമാശീലനുമാണ് അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും കൃപയോടെ പരിപാലിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പാപികളെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ജനമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശക്തി അറിയുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്വന്തമായി കണക്കാക്കിയെന്ന് അറിയുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുകയില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വന്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനം ആത്മധൈര്യത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഒരു കോൺഫർമേഷൻ നമ്മുടെ അകത്ത് ആത്മീയ തലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബാറ്റ് ഫെയ്ത്ത് എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളതിനാൽ ഞാൻ സ്വന്തമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട എന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പതറാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് ചേർത്ത് വെച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താന്ന് പറയുക എന്ന് കേൾക്കാം കമോൺ കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ ഞാൻ വായിക്കാം ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ നടത്തട്ടെ ആ വലിയ ബോധ്യത്തോടുകൂടി യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തട്ടെ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദൻ ഹി ഓപ്പൺ ദെയർ മൈൻഡ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് കം ഓൺ എന്താ വേട നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം എമ്മാവൂസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയം തുറക്കുകയാണ് ദൈവവചനം കേൾക്കുക വലതുകരം ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതും മറ്റുള്ളതൊന്നും ഇനി കാണണ്ട ആത്മാവിന്റെ വലിയ ബോധ്യം മാത്രം ഫെയ്ത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ഫെയ്ത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫെയ്ത്ത് പുഞ്ചിരിയോടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫെയ്ത്ത് 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 ആ വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ലോഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആത്മാവിന്റെ വലിയ ബലത്താൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഇനി കടന്നു വരുന്നു ഹീബ്രൂസ് ലവനിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവന വഴി തുറക്കട്ടെ ഈ ജീസസ് നീ എ മേ പ്ലേസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വേർച്വൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമവുമായിട്ടാണ് ഹീബ്രൂസ് ലവൺ തുടങ്ങുക ഒത്തിരി ഫാക്സും ഇൻഫർമേഷനും ഫാക്സ് ചെക്കിങ്ങും ഹിസ്റ്ററിയും നമ്മുടെ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പിതാമഹന്മാരുടെ വിശ്വാസവും ഒക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് ഫെയ്ത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം 
നിരവധി പേർ ഹീബ്രൂസ് ലൊവണിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മലയാളം ബൈബിൾ പൂർവികരുടെ വിശ്വാസം എന്നാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുക ഒരു ബൈബിളിലും അതിന്റെ ഹെഡിങ് പല ഫെയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിന് അതിന്റെ പഠന വിഷയത്തിന്റെ ആംഗിളും ടോപ്പിക്കും അതിന്റെ ആഴവും അനുസരിച്ച് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ അധ്യായത്തെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം അത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ് പൂർവികരുടെ വിശ്വാസം എന്നതിനപ്പുറം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ വിളിക്കുക ഫെയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ അധ്യായം വിശ്വാസത്തിന്റെ അധ്യായം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈബിളിൽ ചില അധ്യായങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ചില ടോപ്പിക്ക് മാത്രമായി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കടന്നു പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ചാപ്റ്ററുകൾ എടുത്താൽ സബ്ജക്ട് വൈസിന് ചാപ്റ്ററിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുക ഹീബ്രൂസ് ലെവൺ ആണ് ഹീബ്രൂസ് ലെവൺ ഫെയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കുറിന്ത്യൻസ് തേർട്ടീൻ ഒന്ന് കുറിന്ത്യൻസ് പതിമൂന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ബാലകന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും ആ ചാപ്റ്റർ പറയുക ലവ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലവ് ആണ് അതിന്റെ ലവ് ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക ഫെയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ലവ് ചാപ്റ്റർ ഐ സി എഫ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്താൽ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഐസിയ ചാപ്റ്റർ വൺ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ പറയുക റിപ്പെൻഡൻസ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ അധ്യായമാണ് നിങ്ങളുടെ പാപം എത്ര കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും വരുവിൻ നമുക്ക് രമ്യപ്പെടാം ഞാൻ അവ മഞ്ഞു പോലെ വെളുപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം ആകാശമേ കേൾക്ക് ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി ഭൂമിയും കേട്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയണം അവർ എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നു കാളയും കടുതയും അറിയുന്നു എന്റെ ജനം അറിയുന്നില്ല തിന്മ നിറഞ്ഞ രാജ്യം ദുഷ്കർമ്മികളുടെ മക്കൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രമ്യതയുടെ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ റിപ്പെൻഡൻസ് ചാപ്റ്റർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐസിയ വൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററുകളും സബ്ജക്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ എടുത്താൽ അത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒന്ന് ലവ് ചാപ്റ്ററും രണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററും ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കുറിന് തേർട്ടീനും ഹീബ്രൂസ് ലെവണും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹീബ്രൂസ് ലെവൺ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബ്രിക്ക് ബൈ ബ്രിക്കായി ഒരു കുത്തും കോമയും വരെ പഠിച്ചു പോകേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കളെ ദിസ് ഇസ് എൻ അമേസിംഗ് ടോപ്പിക് പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോയ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച ബിലീഫ് എടുത്ത നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത നെഞ്ചും കൂടി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വപ്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നാടനത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ഈ അധ്യായം ഡീൽ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ അധ്യായത്തെ വെക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഫെയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിന്റെ ചില പേരുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഹെഡിങ്സ് ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് ഫെയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതാണ് നമ്മളും എടുക്കുന്ന ഹെഡിങ് മറ്റ് ചില സ്കൂ സ്കോളേഴ്സ് ഇതിനെ പറയുക ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഖ്യാപിതനായവരുടെ വലിയ കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം ഫെയ്മസ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിതരായ പ്രഖ്യാപിതർ എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹനീയ തേജസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ പ്രഖ്യാപിതരായ ഒരു ജനത്തിന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം ആണ് എന്ന് പറയാം 
അടുത്ത ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് വിശ്വാസ ധീരന്മാർ ഹോൾ ഓഫ് ഫെയ്മ് പിന്നെ ഹീറോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസ ധീരന്മാർ പൈനിയേഴ്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാർ പൈനിയേഴ്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പിന്നെ സെയിൻസ് ഫെയ്ത്ത് വിശുദ്ധരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ പല ആങ്കിളുകളിലാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡിങ്സ് കടന്നു പോവുക എന്നാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ് ഫെയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ അധ്യായം എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീബ്രൂസ് ലവൺ ബേസ് ചെയ്ത് ഫണ്ടമെന്റലായി അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹീബ്രൂ റൈറ്റർ സ്കോള് പൈനിയർ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ തെന്നി മാറുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹെബ്രായ ജനത്തിന് എഴുതുകയാണ് യു നീ ഫെയ്ത്ത് ബിക്കോസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക ഹീബ്രൂസ് ലവൺ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഹീബ്രൂസ് ലവണിലല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോക്സിലിട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഹീബ്രൂസ് ടെന്നിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്കൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ വേർഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കും ലോഞ്ചിങ് പാട് എന്ന് പറയും ലോഞ്ചിങ് പാട് അതായത് ഒരു എയർപോർട്ട് പോലെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ടേക്ക് ഓഫും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന് പറക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളും താഴുവാനുള്ള സാധ്യതകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ലോഞ്ചിങ് പാട് ഈ ലോഞ്ചിങ് പാടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അധ്യായം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഹീബ്രൂസ് ലവൺ ഒരിക്കലും ലവണിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല നിൽക്കുക ഹൂൾ ബൈബിൾ ബേസും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹീബ്രൂസ് ടെന്നിന്റെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നൈനിലുമാണ് നിൽക്കുക അതിലിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു വായിക്കാമോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസം മൂലം ജീവിക്കും അവൻ പിന്മാറുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ പ്രസാദിക്കുകയില്ല പിന്മാറി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല വിശ്വസിച്ച് ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീബ്രൂസ് ടെന്നിൽ രണ്ട് മീനിങ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആത്മാവിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക നീതിമാൻ വിശ്വാസം മൂലം ജീവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തത് ആരെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലൂടെ എടുത്ത് വെച്ചുകൊള്ളുക ആത്മാവ് പറ്റുമുകൾ സ്മിത യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ് ഓക്കെ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ കിട്ടുമോ നോക്കിക്കേ അതിന്റെ ആ ഈ ബോർഡ് ആണ് വായിക്കേണ്ടത് തെർട്ടി എയ്റ്റ് വായിക്കാമോ നീതിമാൻ വിശ്വാസം മൂലം ജീവിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ആത്മാവിന്റെ വലിയ ബലത്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക the righteous may live by faith righteous aya neethi man avan jeevikkuga vishwasathal aanu ennu nammal understand cheyunu adond faith or base point il ninnittu nammal thodangugiyana sadhichu kelka hebrews lamanine മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റേജ് നമ്പർ വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് 
വിശ്വാസത്തിന്റെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ലവണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പോയിന്റ് നമ്പർ ടു നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവശ്യകത എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വാസം അതിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുക നേച്ചർ ഓഫ് ഫൈത്ത് ആണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുക ഹീബ്രൂസ് ലവണിന്റെ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഒന്നു തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പാർട്ട് നമ്പർ വൺ രണ്ട് നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ ടു സിക്സ് ആണ് നെസസിറ്റി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ ടു തേർട്ടി ടു ഇത് മുഴുവൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വലിയ ജനത്തിന്റെ മോഡൽസ് ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുക പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവശ്യകത വിശ്വാസ ധീരന്മാരുടെ മാതൃക ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുക ഏബ്രഹാം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡം തൊട്ട് സാംസൺ എൻ്റെ അത് നിരവധി പേരുടെ പേരുകളുണ്ട് ആൻഡം ഏബേൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ഹോംവർക്ക് തരുന്നുണ്ട് എത്ര പിതാമഹന്മാരുടെ പേരുകളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എത്ര പിതാമഹന്മാരുടെ പേരാണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ആഡമുണ്ട് ഏബേലുണ്ട് നോവയുണ്ട് മൂസസ് ഉണ്ട് ഏബ്രഹാം ഉണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഏബ്രഹാം ഐസക് ജേക്കബ് മൂസസ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂസസിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാര് അങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ സാംസൺ ജഫ്ത ഡേവിഡ് അങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ പേരുകൾ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഫെയ്ത്തിനെ അവരുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് ഇതിൽ അടിസ്ഥാനമായി പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വെരി ക്ലിയർ പോയിന്റ് ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മോഡൽസ് ആണ് എങ്കിലും ഈ എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ടും വരിക ഇതിന്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ഫെയ്ത്തിനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽസിനെ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾസിനെ പഠിക്കുക എന്നതോടൊപ്പം അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസായ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് നേച്ചർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അനെസിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ടോപ്പിക് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് പഠിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ നമുക്ക് റെഡിയാകാം ആത്മാവിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം വളരെ ക്ലിയർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുക ഹീബ്രൂസ് ലവണിന്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വേർഡ് നമ്പർ വൺ വേർഡ് നമ്പർ ടു വേർഡ് നമ്പർ ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളുക നേച്ചർ സ്വഭാവം വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന ഒരു വലിയ എന്താ ടോപ്പിക്കിനെ ഞാൻ മൂന്ന് ആസ്പെക്ടുകളായി ഹീബ്രു റൈറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുക വേർഡ് നമ്പർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ കാണുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഡെഫിനിഷൻ 
and meaning. Nirvajikiya. Vishwasam and the Nirvajiki. And the Artham and the Vekta Maki in Cheyena. Urivali a point like Yana. Either Ningle Kondoboga. Vishwasam. And then the definition Anna. Uh, I data Ningleka uh, Ningleka uh, Kanu and Pachuga. Rantamate point in the Parega. If it was in the reward, I'll get the result on reward of faith on the Kanaga. Reward in English Ledaga are the correct accurate Adai the one on reward of faith. If the definition and meaning of faith on moon. In the Turti Madiagolo, statement on Vishwasat in the Prakabanam and a statement. The Marslai in the Vijarigan, Ingeni the Padichale, in the Marslagiolo, a third big topic on richest Upper Sadikiga, Moon Pradanapata, Anglund, Nature of Faith, Sopavam Padikanam, Vishwasat in the Adin Avishagada Padikanam, Idi Sopabu, Avishagadim, Aspada Maki Kadanaboya, with Wali and Janathin the model in the Padikanam. Ningamansla in the Vijarigino, Ningala Ingin a Padikanam, Ingli the Mansla Yolo, Aditha, Adin an Adit a point lake in the Muruanu, Nature of Faith. Sopabu. Sopabu Padikanam, Moon as practical on a Padikan other, Hebrew writer, Moon Lineil, and then a whole. In the Parayanada, would the universe of faith, the universe of Allah Parayanada, universe of Paranal, e undergadaham no caparanile, a cold, a complete meaning in a e writer moon cutta might be by the Rikino, one other than the deaf Nurvajitu, a e visuosum and the Nurvajit, and the meaning in the Paranatana is the Todanoga, and a second other than the result, reward. And the Pradipalam and then explain to you Randamata Waketil, Munamata Waketil, statement on a statement. Viswasa Prakabanam, Namala Palapurum etadicatile, Viswasa Pramanam and the Caparina the Bole, either statement, Viswasa Pramanamana, Pashe either Viswasa Tende Prakabanamana, on the Kanada Badicha Ningle, either Ningle and Bavane. Tell her important topics, teachers, sir. Uh, homework would to Matra Malapati pick another. Number of the Jew that will tell a theory, a class in the party pick another ball, they even number party pick around up. They know okay, class in the padikanda main topic in one Christo in the Kurisum and the mystery behind of that. Never the pair of Bible study will put the Kudu and Dairino. Propadil never the pair Bindum Kudu and Dairino. And then everybody were a remitula train yatrade and adabil. Hebraia leganathan and adabilic on the pole. Palerum Hebraia leganathan and adabil. Either Q station in Erangi Poguna di Kanwa Betty. Our Parana would point it on It is very deep. Pine a tough honor. Either Edo logical higher end of a PhD card a matrum, particular topic on another parega. No. Either a PhD card a topic a la, Pinio. Uru Victim, Aja Puduan, Urivari, a research lake, David Tendi Alpmi and Logatelik Pogu and a topicana. Nanding Uru Paragiana, Uri Point in the Sotacho. Hebrews, Lemon, Ningle, Ninjin Kud Vidicha, either accept it, Chaydal, either Padichal, other than the technology, the Dagata, any Kipu, any Kim, any Kim Manslak and Patuga, either technology under. Faith technology is not a tool which is not a tool. That's why you can't understand it. But you can't do it. 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 You can Joshua a pole, Chenderel Bibijicha, Moshe pole, Katirinda, 
ഉണങ്ങി വരണ്ട യൂട്രസിൽ അതായത് ബ്ലീഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത യൂട്രസിൽ ഹോർമോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ജീനിയോളജിക്കലിയും ഹെഡ് ട്രീയും ഫിസിയോളജിയും ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട യൂട്രസിനെ ചുക്കിച്ചുണിഞ്ഞ തൊലിയുള്ള സാറയുടെ തൊലിയെ മാർഗ്ഗമാക്കിയ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുക ലോകത്തിനിന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റർ ഇത് തുടങ്ങുക ഞാൻ പോപ്പസ്ലി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വായിക്കാതിരുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം ഞാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം പോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് ടെൻ തേർട്ടി സെവൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക വായിക്കാമോ ഇനി വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ വരാനിരിക്കുന്നവൻ വരിക തന്നെ ചെയ്യും അവൻ താമസിക്കുകയില്ല കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ വരാനിരിക്കുന്നവൻ വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു ഭയങ്കര പോയിന്റ് കൺഫേംഡ് ഒരു വലിയ പോയിന്റ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഒരു ബേസ് ആണ് ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇത് രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കും ബെൻസി ഒന്ന് വായിക്കണേ ആ മുപ്പത്തേഴ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ടു ഒന്ന് വായിക്കാമാ ലെവൻ തേർട്ടി ടു അതായത് ഇത് ഈ ഒരു ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു പഠിക്കാനും ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ചില പോയിന്റുകളുണ്ട് ആ ചില എന്താ പറയുന്നത് ചില പർട്ടിക്കുലർ ട്രെക്നോമെട്രി ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ആങ്കിൾ അതിന്റെ ആ ഡിഫറെന്റ് ആങ്കിള് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചില പോയിന്റുകൾ എന്നതുപോലെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫെയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം ആണ് ഹീറോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് പയനിയസ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഫെയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ വെർച്വൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഹെഡിങ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചുകൊള്ളുക മീൻസ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് മീൻസ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആഴവും അതോടൊപ്പം നിർവചനവും വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആഴവും നിർവചനവും എഴുതി വെച്ചോ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിന്റെ ഡെപ്ത് അതോടൊപ്പം അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിർവ്വ മീൻസ് അത് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ വളരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു 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 ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആണ് എടുക്കുക മീൻസ് അതിന്റെ ആഴം അതിന്റെ ബോധ്യം എന്താ പറയുക നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിയൽ മീനിങ് കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആ വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടി റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് ആ വലിയ പോയിന്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത്രയും പോയിന്റ് നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ആ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് കൊണ്ട് എത്ര പയനിയേഴ്സിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്താണോ പതിമൂന്നാണോ ഇരുപത്തിനാലാണോ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഹോംവർക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് ഫെയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിന്റെ നേച്ചർ നമുക്ക് മൂന്ന് വേർഡുകൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യണം അതിന്റെ മീനിങ് ഡീൽ ചെയ്യണം എനിക്കറിയില്ല ഇത് എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോകും എവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഗെറ്റ് അടി ആ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഇൻസ്പയറിങ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് ആണെന്ന് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ വേൾഡിൽ 
പലപ്പോഴും ആത്മീയ ലോകം വിശ്വാസം ഒരു ഫീലിംഗ് ആക്കി മാറ്റി ഫെയ്ത്ത് ഈസ് എ ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്ക് എന്നാൽ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീലിംഗ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചോണം ഫെയ്ത്ത് ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റ് നാമിൽ വരുന്നത് പോലെ ഇതൊന്നും അല്ല ഫെയ്ത്ത് ഫീലിംഗിന് ബിയോണ്ട് ബിയോണ്ട് ദ ലെവൽ ആണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ആ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഫെയ്ത്ത് ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായി ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഫണ്ടം എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ വെക്കുന്നു ആ പോയിന്റ് ഇതാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള മലയാളം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കോണം അതിന്റെ സിസ്റ്റം എന്താണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ സിസ്റ്റം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫെയ്ത്ത് സിസ്റ്റത്തെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം Faith system. ഈ സിസ്റ്റം രണ്ട് വേൾഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയ്ത്ത് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ റലം രണ്ട് സ്പിരിച്വൽ റലമിൽ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം രണ്ട് വേൾഡ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഇനിയും ഫെയ്ത്തിന്റെ സിസ്റ്റം രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് രണ്ട് വേൾഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കെനി ഫലോ മീൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനിയും ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലുള്ള ഫെയ്ത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ഇന്ന് നോർമലി സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ വിശ്വാസത്തിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ജനം ഒരാത്മീയ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ജനം പലപ്പോഴും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിന്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ ആ ഫെയ്ത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിസിക്കൽ വേൾഡിന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഒരിക്കലും സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ വോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കാണുക കാരണം ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലുള്ള ഫെയ്ത്തിനെ അവർ ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ബി പോസിറ്റീവ് ക്യാനി ഫോളോ മീ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ ലോകം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക വലിയ വലിയ ആളുകൾ അവാർഡിന്റെ ടൈം സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇന്റർവ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സക്സസ് ആയവര് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയും എന്തുവന്ന അവരിങ്ങനെ പറയും എന്താണ് പറയുക നിങ്ങളുടെ പഴയത് മറന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യമാക്കി നിങ്ങൾ ഓടണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഴയതിന്റെ ഒരു വേദനയുടെ സങ്കടങ്ങളല്ല വീണത് ഫെയിലർ അവരൊന്നും വിഷയമല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമിന് തൊട്ട് നമ്മൾ പറയും ധൈര്യമായിരിക്കും മുമ്പോട്ട് പോക്കൂ പാസ്സാകും ഫെയ്ത്താണോ ഫെയ്ത്താണ് പക്ഷെ വേൾഡ്ലി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്തിന്റെ ഫെയ്ത്താണത് കെനി ഫോളോ മീ ഇന്ന് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ പലരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും ഫെയ്ത്താണോ ഫെയ്ത്താണ് എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വെന്റിലേറ്ററിൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മരിക്കും ശരിയാണ് മിറക്കിൾ വോക്ക് ചെയ്യാം മരണത്തിൽ നാളുകൾ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ആ പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രോബ്ലം വരും ഈ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കുന്ന ആള് കൂടെ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പി
ഏഴ് മിനിറ്റുകളിൽ മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക മരിക്കുന്ന ആളോട് പറയാണ് ധൈര്യമായിരിക്കുക ഉയരും നിന്നെ ഉയർത്തും ആഹ് എന്താ പറയുന്നത് നീ പറക്കും കഴുകിനെ പോലെ ചിറകടിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ആൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവിടെ മരിക്കുകയും ഈ മരിച്ച ആൾ ജീവിക്കാതിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ വ്യക്തി പോസിറ്റീവ് വോൾഡ്ലി എക്സ്പ്രഷനിൽ ബേസ് ചെയ്ത് ലൈഫ് നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതായി കാണുവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലവൺ എന്റെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഫോർ അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ ലവൺ തന്നെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് കേട്ടോണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഫോർ അവേഴ്സ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ മൈൻഡ് പോകാതെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഓരോ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും എന്റെ മൈൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് ആദ്യം കേട്ടത് മറന്നു പോകുന്നത് പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലവൺ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വേൾഡിൽ ഇന്ന് പലരും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് പാസ്സാകും എങ്ങനെ പാസ്സാകും മാത്സ് പഠിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ അപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് ആണോ ഫെയ്ത്ത് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ചല്ല റൈറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ബൈബിളിൽ ഈ ലവണിൽ നിങ്ങൾ നേച്ചർ കണ്ടു നെസസിറ്റി കണ്ടു അതിന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നു തൊട്ട് ആറ് വാക്യങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക നാലാം വാക്യം തൊട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം വരെ ഈ റൈറ്റർ പാസ്റ്റ് ആണ് പറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഏബേൽ പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ആഡം ഹെനോക്ക് നോവ ഏബ്രഹാം ജേക്കബ് മൂസസ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാര് സാംസൺ ജഫ്ത ഡേവിഡ് അങ്ങനെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് പാസ്റ്റ പറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാം മറന്ന് പഴയത് മറന്ന് മുന്നോട്ടോടുന്നതല്ല ഫെയ്ത്ത് ശരിക്കും പാസ്റ്റിനെ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഇന്ന് വേൾഡിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ എല്ലാ ഡിസിഷൻസും വളരെ വ്യക്തമായി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക അതല്ല ഫെയ്ത്ത് കാരണം വേൾഡിൽ രണ്ട് ചോയ്സ് കയറി വരും ചോയ്സ് നമ്പർ വൺ ഒന്ന് വേൾഡും ഫിസിക്കൽ വേൾഡും രണ്ട് ഗാഡ് ദൈവവും ഒരു സാധ്യതയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫെയ്ത്തിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ദ പവർ ദാറ്റ് യു പ്രൊസസ് ടു ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 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 ധൈര്യം ഒരു ശക്തി ഞാൻ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് അതിനെ എന്റെ ഭാവി എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക അതായത് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ എന്റെ എബിലിറ്റി ഞാൻ എന്റെ നേച്ചർ ഞാൻ എന്റെ തന്നെ എബിലിറ്റിയും നേച്ചറും ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക എന്റെ കഴിവും എന്റെ ബുദ്ധിയും എന്റെ വിസ്ഡവും എന്റെ നോളജും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ അറബിക് വേൾഡിൽ കല്ലുവല്ലി എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാ പുല്ലുപോലെ എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന സകലതും പുല്ലുപോലെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നോ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നോ എന്നൊക്കെ പോയി പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്റെ മോൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും ഉറപ്പാണ് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാകും ഇന്ന രാജ്യത്ത് നിൽക്കും ഞാൻ പാസ്സാകും ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് ലെവലിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രോഫറ്റിക് ഒരു ചാപ്റ്ററോടിയാണ് ലവൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത 
എന്റെ എബിലിറ്റിയോ എന്റെ ശക്തിയോ എന്റെ നേച്ചറോ എന്റെ എന്റെ ഭാവിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാവി എന്റെ എനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ആണ് ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നടക്കുക ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രോസസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് രണ്ട് ചോയ്സ് വരും എന്താ പറഞ്ഞേ അത് മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ വേൾഡി ലെവലിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാണും പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കാറ് മേടിക്കുന്നു ഒരു ലാൻഡ് മേടിക്കുന്നു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹെൽത്തിനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കുന്നു അത് വേൾഡി തലത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചോയ്സ് എടുക്കരുത് ഒരു ഫെയ്ത്തിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചോയ്സിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഈ ചോദ്യം ഈ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് എടുത്ത് ദൈവീക ഡിസിഷൻ എടുത്ത് പോകുന്നതാണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ആ ഈ ഫിസിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് ഈ ശാരീരിക ലോകത്ത് വളരെ ടഫ് ടോപ്പിക് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ ഒരു ഡിസിഷനിൽ ലോകത്തിന്റെ കൺമുന്നിൽ വിജയകരമാകുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് തോറ്റതിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉൾപ്പൊളകമോ ഒരു ഫീലിങ്ങോ ഒരു നോട്ടേഷനോ അല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ഈ ഫെയ്ത്തിനെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയും അത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആണ് അതായത് തീരുമാനം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള തീരുമാനം വരുമ്പോൾ ലോകത്തെ കീഴടക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമായി എന്റെ എബിലിറ്റിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുക ഇതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വേൾഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം സാത്താൻ കള്ളനും നുണയനും നുണയന്മാരുടെ പിതാവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇവിടെ തെറ്റു പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കെനിഫോളമി കള്ളം പറയും സാത്താൻ കെനിഫോളമി ഓ ഇതാ വരുന്നു പലരും ഇതേ കള്ളത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് കടബാധ്യതയുള്ളവരെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ പലതും സെയിം ഹൈറ്റ് സെയിം എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പല ജീവിതങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വരെ അവർ ചോയ്സ് ചൂസ് ചെയ്തു ലൈ കള്ളമാണ് നുണയനും നുണയന്റെ പിതാവും നമ്മളെ ചതിക്കും അതുകൊണ്ട് കള്ളം എന്നത് കടന്നു വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ സൈറ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും പലപ്പോഴും ചിലർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ചില മെഡിക്കേഷൻ മാറ്റി വെക്കുക ബി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചില പർട്ടിക്കുലർ ആങ്കിളിലൂടെ കടന്നു പോവുക ചില പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ എടുക്കാം ഇതല്ല ഫെയ് കള്ളം വരും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് കള്ളം അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ലൈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഒരു കള്ളം ഒന്നിലേറെ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈ ട്യൂബ് എന്ന് ഞാൻ ഇടുന്നു ലൈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സത്യമായി മാറും ആ സത്യത്തിന് പറയുന്നതാണ് വഞ്ചന ഡിസപ്ഷൻ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു വലിയ പോയിന്റുകളാണ് സാത്താൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത് ഈ വഞ്ചന എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നറിയാമോ ഒരു കള്ളം നീ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് അല്ല റെഡ് ഓ നോ 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 ദിസ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഓൺലി വീണ്ടും റെഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് റെഡ് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നായി നാല് തവണയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്കിനെ റെഡ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്ഷൻ ഈ സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കയറി വരും ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ടാണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒരിക്കലും സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ വോക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ചിലർ പറയും ഞാൻ അങ്ങ് അവിടെ ദൈവത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാകും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഫണ്ടമെന്റലുള്ള 
സഭാത്മകമായും ബിബ്ലിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്ത് ഡീൽ ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നീതിമാൻ റൈറ്റസ് പേഴ്സൺ വിശ്വാസം മൂലം ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫെയ്ത്ത് ഈ വിശ്വാസം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം കെനി ഫോളോ മീ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചാപ്റ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ എൻവയൺമെന്റ് ഇതിന്റെ ബേസ് ഇതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇതിന്റെ റെലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ഇതൊരു ഫീലിംഗ് അല്ല ഇതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ഇത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ചിലർ പറയുന്നതാണോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടിയതിന്റെ ആഴമാകാം ഒരു വേർഡ് അറിയുന്നതിന്റെ ആഴമാകാം ആ ബോധ്യത്തിൽ പലരും എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ആണ് ഇത് അനുഗ്രഹമാകും ചില എന്താ പറയുന്നത് എത്രയോ പേര് ലോകത്ത് നഷ്ടമായി ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇതുപോലുള്ള പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചിലർ പറയുന്നതാണ് ഈ ബിസിനസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ മുന്നോട്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ വരുമാന മാർഗമല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേൾഡിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫെയ്ത്ത് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് തെറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തു ഒന്നെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിൽക്കുക എന്നിട്ടും ആ പാപത്തിൽ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് പാപമല്ല ഇത് ദൈവം തന്ന ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ഈ ഫെയ്ത്ത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമാണ് എന്തിന് ഈ തോക്കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മേൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ കറക്ഷൻ മുന്നോട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ജേണിയിൽ മുന്നിൽ വരുന്ന ജനത്തെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇതേ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു വലിയ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വോക്ക് ചെയ്യത്തില്ല വോക്ക് ചെയ്യും ഈ ലോകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നേടുവാന് എന്നാൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല കാരണം അത് നമ്മളെ കള്ളത്തിലേക്കും ഡിസപ്ഷൻ എന്ന വഞ്ചനയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും ഓർക്കുക ദൈവം നമ്മൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുക ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ഇപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാകുക ഭീരുത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടി ഭയം ആ ഒരു ആത്മാവെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ന്യൂ ഫെയ്ത്ത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്താണ് ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ തന്നെ ശക്തിയായ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്ന നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് എങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയുക എ ഗോഡ് ഗിവൺ എബിലിറ്റി ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന സിം കാർഡ് സ്ലോട്ട് പോലെ ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ വ്യക്തമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനവും എന്നെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും അതായത് ദൈവത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ആ ട്രസ്റ്റിലൂടെ എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക കെനിഫുളമീ ഒന്ന് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്റെ എബിലിറ്റി അത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് തെറ്റാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് കൺട്രോൾ ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സൈറ്റൻ ആയതിനാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ എബിലിറ്റിയിലല്ല എന്റെ കഴിവിലല്ല എന്റെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലല്ല ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയിന്റ് പറയുന്നു a god given ability a god given power to trust the future according to the god's plan can you follow me devam enikai uruki vechirikkunna paddathiyum 
ജ്ഞാനവും അനുസരിച്ച് ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാകുന്ന ആ ശക്തി എന്റെ ഭാവിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യ ഫ്രെയിം ചെയ്യുവാനും ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാനും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക കെൻ യു ഫോളോ മീ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാ വൺ സൈഡ് എന്റെ എബിലിറ്റി എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അല്ല എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ പാട്ട് അത് ഇനി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമ്പിൾ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് ഈ ഗോഡ് എന്ന് പറയുക കോമൺ വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ജനറിക് നെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു ബൈബിൾ ഗോഡ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ബൈബിൾ ഗോഡ് ബൈബിളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ദൈവം ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കണം ട്രസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ഹിസ് വേർഡ് അവന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എബിലിറ്റിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക നീതി മാൻ ഈ വിശ്വാസം മൂലമാണ് ജീവിക്കുക കെനി ഫോമി മനസ്സാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ബി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല എന്റെ എബിലിറ്റി എന്റെ ഓ എന്റെ കഴിവിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ ലോകത്തെ നോക്കണ്ട ആര് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ചിലപ്പോൾ ചില ചില അപ്പൻ നിനക്ക് പ്രോഫറ്റ് ആകും ചില അമ്മ നിനക്ക് പ്രോഫറ്റ് ആകും ചില യാചകൻ നിനക്ക് പ്രോഫറ്റ് ആകും അവനായിരിക്കും നിന്നെ തിരുത്തുന്നത് ആര് നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും നീ അത് നോക്കണ്ട നിന്റെ എബിലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിച്ച് നീ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റൈറ്റർ പറയുന്നത് പോലെ എന്താ പറയുന്നത് ലോകം നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെടുകയാണ് അമ്മേ അതൊക്കെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് കള്ളമാണ് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ പാബ്ലോ കൊയ്ലു എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററും പല റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയുന്ന പേരുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നൂ അങ്ങനല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈബിൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്റെ ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിൽ ബിഫോർ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ വേൾഡിൽ ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ജനിക്കും മുമ്പേ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കും മുമ്പേ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്താ പറയുക ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ദൈവം എന്നെ മനഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ രൂപം അവിടത്തേക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് രൂപമുണ്ടാകുന്ന നാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രൂപമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ നാളുകൾ അവൻ കണ്ടിരുന്നു അവൻ അവൻ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എന്നാണ് പറയുക അതായത് ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവീക ശക്തിയുണ്ട് അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ എന്താ പറയുന്നത് വിൽ ഓഫ് കോൺ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധാത്മയുടെ ശക്തി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഇറ്റേണിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത പ്രോസസ്സിനാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക കെനി ഫോളാമി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജനിക്കും മുമ്പേ ആദത്തിലൂടെ ജനിക്കപ്പെട്ട എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച ദൈവീക ശക്തി തന്നെയാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയും അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ നിഗൂഢതയിൽ ഉരുവാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ രൂപം അങ്ങേക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല നീ കേട്ടോണേ എന്റെ രൂപം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് 
തന്നെ അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ എന്നെ കണ്ടു എനിക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അങ്ങയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവ എഴുതപ്പെട്ടു ചിലത് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻമോസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഹി ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേർഡുകൾ ഒന്ന് വായിക്കാമോ അത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ സാംസ് വൺ തേർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വായിക്കാമോ My frame was not hidden from you when I was being made in secret mm. intricately woven in the depths of the earth your eyes beheld my unformed substance oh am bol a word kando malayalathil inginiyana paranjirikkuga underline cheythu vachone inna word onnu ezhuthi vachirikkuga adathu inginiyana paranjirikkuga നിഗൂഢതയിൽ ഒരുവാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച സൂക്ഷ്മയോട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ രൂപം അങ്ങേക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല എന്റെ രൂപം എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ അൺഫോംഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ബൈബിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അൺഫോംഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ രൂപമില്ലാത്ത കോൺടെന്റ് അത് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അതെന്താണ് ചിലത് മനസ്സാക്ഷി എന്നൊക്കെ ചിലര് പറയുന്നു മൈൻഡ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണോ നിങ്ങൾ എന്താണോ ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമോ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പതിനാറിലേക്ക് പോകാമോ In your book were written all the days that were formed for me when mm. none of them as yet existed. Ah. ഈ ലോകത്തിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. മക്കളെ ഫേത്ത് ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എൻ്റെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അല്ല. This is totally different system of faith in the part number one daily ega. system of faith. E Hebrews 11, how many of you finish it? There is a confusion. Because if you explain this, you will be able to go to the next one. You will be able to go to the next one. അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ പോയിന്റ് എടുക്കുക ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു എബിലിറ്റി പവർ അത് ഞാൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ ബേസിലും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ബിബ്ലിക്കൽ ഗോഡ് ബേസിലും ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അതാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ കാരണം ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഫെയ്ത്ത് ആണ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഫെയ്ത്ത് ആണ് നാളെ യുദ്ധം തീരാ നാളെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരിക്കാം വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം വരില്ല ഇനി ഒരു കോവിഡ് വരില്ല ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഹോപ്പ് യു ആർ സെറ്റിംഗ് ഓർ ഫൈൻഡിംഗ് യു ആർ ഗ്രേറ്റ് ഓർ യു ആർ സംതിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്റെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക എന്റെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ഇനിയാണ് അടുത്തൊരു വലിയ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ഈ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഉള്ള ഒരാളാണ് ആ ഫെയ്ത്ത് ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹീബ്രു റൈറ്റർ പറയുക കാനി ഫോളോ മീ നീതി മാൻ ശരിയാണ് റൈറ്റസ് വിശ്വാസം മൂലം നീതി എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് വേണം ആ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക അവൻ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്റെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മളോട് കുഞ്ഞു പറയുന്നു പപ്പാ ഇന്ന് എക്സാം ആണ് എന്ത് എക്സാം ആടാ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ആണ് അനാറ്റമി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ആണ് ധൈര്യപ്പെട്ട് പോക്കൂ 
നീ പാസ്സാകും നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ആത്മാവിന്റെ വലിയ ബലത്താൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ വലിയ ബലത്താൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നമ്മളെല്ലാരും ഈ കോഴി തള്ളക്കോഴിയെ കാണാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന തള്ളക്കോഴി നമ്മൾ വാരി വിതറുന്ന ആഹാരത്തിനപ്പുറം നിങ്ങൾ തള്ളക്കോഴി ചികയുന്നത് കാണാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ പവർ ആ എബിലിറ്റി ടു ഫ്രെയിം യുവർ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വലിയ ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹമാകുന്ന വിശ്വാസത്തെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഇതുവരെ കാണാത്ത വലിയ ഒരു സാധ്യതയാണ് വലിയൊരു ഇരയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ അമേസിങ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനിയും ആത്മാവിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തില് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഡെഫിനിഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആൻഡ് റിവാർഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നിരവധി പിതാമഹന്മാരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റും ഒരുവിധം വ്യക്തികൾ മുഴുവൻ അവര് ജീവിതത്തിൽ സഹനം തകർച്ച ഫെയിലിയേഴ്സ് പരാജയങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും തന്നെ ി അതായത് അവർ കടന്നുപോയ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കടന്നുപോയ ഇൻസിഡൻസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് നിരവധി പേർ അബ്രഹാം ഫേസ് ചെയ്തതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര നോവ ഫേസ് ചെയ്തത് നോവ ഫേസ് ചെയ്തതല്ല ജത്ത ഫേസ് ചെയ്തത് ഗിദിയോൺ ഫേസ് ചെയ്തതല്ല ഡേവിഡ് ഫേസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫേസ് ചെയ്തത് ഫെയിലിയേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫിൽ കടന്നു വന്നതെങ്കിലും പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചോണം ഒരാളുടെ ഒരു ഫെയിലിയേഴ്സ് പോലും ഈ ഹീബ്രൂസ് ലവണിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫെയിലിയറായ ഏബ്രഹാം ഫെയ്ത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട പേഴ്സണാലിറ്റി ഏബ്രഹാം ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫെയിലിയറായ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഇല്ലായിരുന്നു വന്ധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എട്ടാം വാക്യം പറയുക വിശ്വാസം മൂലം ഏബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുസരിച്ചു എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെയാണ് അവൻ പുറപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ വാഗ്ദ ഭൂമിയിൽ വിദേശിയായി വിദേശിയെ പോലെ കഴിഞ്ഞു അതേ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ അവകാശികളായി ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ഒത്ത് അവൻ കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനൊന്നാം വാക്യം തന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രായം കമിഞ്ഞിട്ടും സാറ വിശ്വാസം മൂലം ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടി ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ അവരുടെ പ്രോബ്ലം അവരുടെ ഫെയിലിയർ ഇതിന്റെ അകത്ത് തുരിടത്തും അത് അബ്രഹമാകാം യാക്കോബാകാം സേറയാകാം റബേക്കയാകാം ആരമാകാം നോവയാകാം ഏവേലാകാം ഗിതിയോൺ ജസ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കാര്യം പോലും ഒരു ഫെയിലിയേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന ലോകം പറയുന്നതല്ല ആത്മീയ വിശ്വാസം ദൈവം തരുന്ന ബിബ്ലിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദീപ് ഇവരുടെ ഒരു ഫെയിലിയേഴ്സും ഏബ്രഹാമിന് വന്ന തെറ്റുകൾ യാക്കോബിന് വന്ന തെറ്റുകൾ 
ചതിച്ചത് ഇതൊന്നും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചതിച്ചത് ഇവിടെ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്ത് റെബേക്ക റാഹേൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെൻഷനിങ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഈ ജെറിക്കോ മതിലുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന റാഹേബ് അവരുടെ വ്യഭിചാരം ഇതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എബ്രഹാമിനുണ്ടായ തെറ്റുകള് യാക്കോബിനുണ്ടായ ചതികള് അല്ലെങ്കിൽ ദാബീദിനുണ്ടായ തെറ്റുകൾ ഇതൊന്നും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല ഫെയിലിയേഴ്സ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫെയ്ത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ തെറ്റുകള് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പാപങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കാരണങ്ങള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് ദൈവം അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ദൈവം അതിനെ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനും ബേസ് എന്ന ലോഞ്ചിങ് പാടായ പതിനൊന്നിന്റെ ബേസ് ചാപ്റ്റർ ആയ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കണം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം വായിക്കണം അവിടെയാണ് അതിന്റെ ബേസ് നിൽക്കുക ഒന്ന് വായിക്കാമ അവിടുന്ന് തുടരുന്നു അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും പാപങ്ങളും ഞാൻ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഓർമ്മിക്കുകയില്ല പത്തൊമ്പത് സോറി പതിനെട്ട് അവരുടെ ദുഷ്ടത അവരുടെ പാപങ്ങൾ അവരുടെ ഒന്നും അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും പാപങ്ങളും ഞാൻ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഓർമ്മിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുറ്റബോധത്തിൽ ബേസ് ചെയ്ത് ലോകം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പോലും എന്റെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്റെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ക്രിസ്തുവിലെത്തി പാപമോചനം പ്രാപിച്ച് കുമ്പസാരം എന്ന കൂതാശയിലൂടെയും ദിവ്യകാരണം എന്ന വലിയ കൃപയിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജനം തോൽവിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ദൈ ഡോൺ ഹാവ് ബിബ്ലിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് ബൈബിൾ ഫെയ്ത്ത് മക്കളെ ഈ വെർച്വൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുക ബിബ്ലിക്കൽ ഫെയ്ത്തിലേക്കാണ് ാണ് പാപമോചനം ഉണ്ട് അവിടെ പാപപരിഹാര ബലി ഇനി ആവശ്യമല്ല ക്യാൻ യു ഫ്ളമി ക്യാൻ യു ക്യാൻ യു ഫ്ളമി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് അതായത് ആത്മീയ വിശ്വാസം സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിബ്ലിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് ഉള്ള ഒരുവൻ അവന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് അവൻ ക്ലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റും ഫെയ്ത്തിനാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുക നീതിമാൻ വിശ്വാസം മൂലമാണ് ജീവിക്കുക ഈ ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് റിപ്പൻറ് ചെയ്യും ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാപമോചനം ഫുർ ഗീവ്നസ് ചോദിക്കും ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലൻസിങ്ങിലേക്ക് പോകും ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യപ്പെടും ക്യാനി ഫോളോമി വേൾഡിന്റെ ഫെയ്ത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇല്ല ക്യാനി ഫോളോമി ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നാലും എഴുന്നെ തോടണമെന്നാണ് അവര് പറയുക എന്നിട്ട് അവര് പറയും പരാജയം വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണെന്ന് can you follow me world parayunana parajayam vijayathinte munnodiyana edu purushinteyum vijayathinte pinnil oru stree undo nokka parayum oru streeyude vijayathinte pinnil oru purushan undo nonnu parayunnilla makkale idellam engane ningal enne kallarinjalum illengilum nan valare clear aayittu parayudu oru manushante vijayathinte base ennu parayuga spiritual faith ha come on ullil nishebichirikkunna enikku kaanan pattatha എന്റെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായ എന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഹ പറയുന്നില്ല എന്ന പോയിന്റ് പറയുന്നത് യാക്കോബ് സ്ലീഹ ഒന്ന് എടുക്കാമോ നിങ്ങൾ കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ യാക്കോബ് സ്ലീഹ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഫെയ്ത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം വേൾഡ് ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇന്നോ പതിമൂന്നാം വാക്യമേ ഇന്നോ നാളെയോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഈ എക്സാം പാസ് ആകും നയൻറ്റി എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇന്നിപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാല് ഫോബ് 
ടൈം ആണ് മാർച്ച് ടെൻത്തിന്റെ എക്സാമിന് ഞാൻ അത് കീഴടക്കും നു നടക്കില്ല ഇന്നോ നാളെയോ ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി അവിടെ ഒരു വർഷം താമസിച്ച് വ്യാപാരം ചെയ്ത് ഈ ബിസിനസ് ഞാൻ തകർക്കും ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ പൊളിക്കും അത് പൊളിയത്തേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യാപാരം ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്പസമയത്തേക്ക് പ്രതിഷ്ഠപ്പെടുകയും അനുസരിച്ച് അപ്രതിഷ്ഠമാവുകയും ചെയ്യുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ മൂടൽ മഞ്ഞല്ലാത്ത സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഇറ്റേണലി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് നീതിമാൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും മരിച്ചാലും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓഹ് എന്ന വാക്യമാണ് എന്ന വാക്യമാണ് ഫസ്റ്റ് കോറിന്ത്യൻസ് തേർട്ടീൻ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ലവ് ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഹോപ്പ് ചാപ്റ്റർ പ്രതീക്ഷയുടെ ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഏതാ എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഒന്ന് കുറിന്ത്യൻസ് ഒന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായം എടുത്തോ വേർഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്നാൽ സ്നേഹമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിലൂടെ അവ്യക്തമായി കാണുന്നു അപ്പോഴാകട്ടെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗികമായി അറിയുന്നു അപ്പോഴാകട്ടെ ദൈവം എന്നെ പൂർണമായി അറിയുന്നത് പോലെ ഞാനും പൂർണമായി അറിയും വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം എന്നാൽ സ്നേഹമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം അതിന്റെ അർത്ഥം ഫെയ്ത്ത് ഹോപ്പ് ലവ് ഈ ഫെയ്ത്തും ഹോപ്പും ലവും ബ്ലണ്ട് ആണ് ബ്ലണ്ട് ആണ് സർവോത്കൃഷ്ടമാകുന്ന ലവ് എന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന എന്ന് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ എംബോഡിമെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അവിടെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഫെയ്ത്തും ഹോപ്പും നമുക്കോ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയോ ഫെയ്ത്ത് പോസിറ്റീവ് ന്യൂ ന്യൂ വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് എടുക്കാൻ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് എന്താണ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈൻഡ് ആണ് ഉരിമിന്റെ പ്ലസ് അത് മാത്സ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പ്ലസ് അല്ല ഇതെന്താ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ക്രൂസ് ആണ് ക്യാനി ഫോളോ മീ നാശത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർക്ക് കുരിശിന്റെ വചനം ബോഷത്തമാ എന്നാൽ രക്ഷയിലൂടെ നയിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് എന്താണ് ഫെയ്ത്ത് ഓഹ് നമുക്കൊരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ എന്താ ടെൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ടെൻ നയൻറ്റീൻ ഹീബ്രൂസ് ടെൻ നയൻറ്റീൻ ഈ ഹീബ്രു റൈറ്റർ ചോദിക്കുകയാണ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ സഹോദരരെ ഹോൾഗോൾഡിനെയാ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തം മൂലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് മനോ വി ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോൺഫിഡൻസ് തരുമായിരിക്കും പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ക്രൂസ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തരണം മനോദ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു തുറന്നിരിക്കുന്ന വലിയ പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒന്നും ദൈവോ നമ്മുടെ ഓർത്തിരിക്കില്ല പലരും പറയും നമ്മുടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വിജയം നമ്മുടെ കാരണങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷെ ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്ന അറിയാമോ ഈ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക റോമൻസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് പരാജയം വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണെന്നൊന്നും അല്ല ബൈബിൾ പറയുക ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും തന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഈ നഷ്ടവും ഈ വേദനയും ഈ പരാജയവും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി നീ നന്മയ്ക്കെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എടുക്കാമോ റോമൺ നിങ്ങൾ എടുക്കുക എട്ട് ഇരുപത്തി റോമൺസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് റോമൺസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എടുത്തെ നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇന്ന് സിസ്റ്റം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലേക്ക് പോവുക നേച്ചർ നെസസിറ്റി എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്കൊക്കെ പോവുക അതിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് നടത്തട്ടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം റോമൺസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വായിക്കാമോ We know that all things work together for good for those who love God who are called according to his purpose. എന്താണ് നോക്കിക്കെ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ can you follow me ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനാവില്ല ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്ത് ഇല്ല ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലെങ
പക്ഷെ അത് സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് ആണ് ആ സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് പറയുക ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ മോളെ we know that all things work together for good for those who love god uff idu devathe snehikkunna varkum devathinte paddathi anusichu vilikkapettavarkku mathrama can you follow me faith devathe snehikkunna varkum devathinte paddathi anusichu vilikkapettavarkku sadichu kattanam adu spiritual world inde beings aanu can you follow me ningal oru live deception padikanam ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് നമ്പർ വൺ ഡീൽ ചെയ്യുക ഞാൻ ആ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുക സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് സിസ്റ്റം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇത് ദൈവം ട്രയാങ്കിൾ ഫാദർ ജോളി സ്പിരിറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ജനം ഗ്ലോബ് ഈ ഗ്ലോബിലുള്ള സകലരും കാണും ഇവരെല്ലാം ദൈവം ഇവിടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ആളുകളെയും ഇവരുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പരാജയങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാകുമെന്നല്ല ബൈബിള് പറയുക ബൈബിൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താ ഇവർ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹമാകില്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരല്ല കാനി ഫോളോ മീ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹുറിസോണ്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്റെ സഹോദരനോട് എന്റെ സഹോദരിയോട് മാത്രം ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ അയൽക്കാരനോട് മാത്രം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ അല്ല പറയുന്നത് പിന്നെയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യനെയും ഇൻഡിവിജ്വലി ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു മൻ അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവന്റെ പരാജയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലവല്ല ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലവല്ല ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇവിടെയല്ല ഞാൻ ഇവൻ ദൈവത്തെ തേടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ലൈഫിൽ ഫെയ്ത്ത് വോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാൻ യു ഫോളോ മീ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ സകല പരാജയങ്ങളും അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല പിന്നെയോ ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ബോർഡ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം റോമൻസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ബോർഡ് ആയിട്ടാണ് സെൻബോൾ പറയുക ഒന്ന് വായിച്ചോ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഒന്നുകൂടെ we know we know that in malayalam bible onnu vaikkama devathe snehikkunavarkku avudte paddathi anusarichu vilikkapettavarkku avudnu sagalavum nanmaikkai parinamippikkunu ennu namukku ariyamallo namukku ariyamallo enna word malayalathil lastum english il adhyavum aanu can you follow me ennu oru chodyam ninakku ariyamo നമുക്കറിയാവുന്ന പറയുന്നുണ്ട് സെൻപോൾ നമ്മളെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ജനമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ സകല മാർക്കറുകളെയും ബ്ലാക്ക് റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ റെഡ് റെഡ് ഇതെല്ലാം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു റെഡ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഓഹ് എന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ എന്നെ റെഡ് ആയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് അതെന്തെന്ന് ഈ റെഡ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓഹ് എന്റെ ആ ക്രിയേറ്ററുടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് എഴുതുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതോടു കൂടി കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകും സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക കെനി ഫുള്ള മീ അത് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ബ്ലഡ് ബ്ലാക്ക് പറയും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിക്കും ഞാൻ ബ്ലൂ ആണെങ്കിലും ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യും ഞാൻ റെഡ് ആണെങ്കിലും സർവൈവ് എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആയതല്ല അവിടെ പ്രോബ്ലം എന്നെ ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കമാൺ ഞാൻ വീണത് എന്റെ വാൾവ് പോയത് എന്റെ സങ്കടങ്ങള് എന്റെ നൊമ്പരങ്ങള് എല്ലാം 
for an encounter encounter nu vendiyana enna understand cheyina that is faith can you follow me idu ningalku manasilaganam engil ningal onno rando moonno pravashyam ningada kaarilum povunna velil ningal sadhikkuga makkale makkale എല്ലാം അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രോസസ് അല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും സമ്മതിച്ചു രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അറിയാമ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് കമോൺ ചെയ്യർ കമോൺ ചെയ്യർ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് കമോൺ നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള വെന്റിലേറ്ററെ കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ ഡോക്ടർ വിധി എഴുതിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ഇനിയുള്ള വൺ സെക്കൻഡ് വൺ മൂമെന്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു പദ്ധതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പിടച്ചിൽ മേ ബി നിങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് വഴിയാകാം അറിയില്ല വി നെവർ ന്യൂ അബൌട്ട് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അണ്ടർ ഇത് ഫെയ്ത്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾക്കറിയാമോ നമ്മൾക്കറിയാമോ ഭയങ്കര അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം റിമെമ്പർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഫെയ്ത്ത് എടുത്ത സകലരുടെയും പേര് എന്റെ അത് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലായി പറയാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു കൂടുതലായി എന്താ പറയാനുള്ളത് ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളി അവിടെ നിർത്തി ആരാ റൈറ്റർ അവിടെ നിർത്തി കാരണം ആ ഇവരെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ദൈവം റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവന്റെ ലൈഫിൽ പരാജയമായാലും നൊമ്പരമായാലും വേനയായാലും ഗോഡ് റിമെമ്പേഴ്സ് പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാ പാപവും ഗോഡ് ഫോർഗോട്ടൻ ആണ് ഫെയിലിയസ് ആർ ഫോർഗോട്ടൻ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് റിമെമ്പേർഡ് എഴുതി വെച്ചു ഫെയ്ത്ത് ഈസ് റിമെമ്പേർഡ് ഇതാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്തിൽ നടക്കുക സ്പിരിച്വൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്തിൽ ഫെയിലിയസ് ആർ ഫോർഗോട്ടൻ ഫോർ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ലോകത്തിലെ സകല വിശ്വാസമുള്ള ജനത്തിന്റെയും ഫെയ്ത്ത് ദൈവ റിമെമ്പർ ചെയ്യും അവരുടെ പാപം ദൈവം ഫർഗോട്ടൻ ചെയ്യും ഓഹ് എന്ന വേടാ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇനി അഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്റെ ദൈവത്തിന് എനിക്ക് ഓഹ് എന്താ ദൈവവാ എന്റെ പാപം ദൈവം ക്ഷമിക്കും അതെനിക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ളവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക കാളുകളെ ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും കണ്ണിൽ നോക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അതിന് നടന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എവിടെയോ നടന്ന ചില മുറിവുകൾ എവിടെയോ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടൽ ആരുമില്ലാരിയൊക്കെ കടന്നു പോയ സംഭവങ്ങളിലാകാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോവുക പ്രോബ്ലം പക്ഷേ വിശ്വാസം ദൈവിക വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു തൊട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കും ഇന്നു തൊട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കും അതല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്റെ ദൈവത്താൽ ഫെയ്ത്ത് എടുക്കുകയാണ് എന്റെ ദൈവം യെസ് ആൻഡീക്ക് പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം അത് ദൈവത്തിന്റെ കുരിശിൽ സകല എന്താ പറയുന്നത് ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും ഊഹ് കൊളോഷൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ദൈവം നിരായുധമാക്കി കമ്മോൺ ഊഹ് എന്ന വേർഡ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നോ ഇത് മനസ്സിലാകണം അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലും പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എന്നാ പറയുന്നത് മാത്സിന് ഇതുവരെ പാസ്സാകാത്ത ഒരുവനോട് അവനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിനക്ക് നൂറിൽ നൂറിൽ ലഭിക്കും പഠിക്കാതെ അവന് ആ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ലോജിക് ഇല്ലാത്ത ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരുവൻ അവൻ പാസ്സാകുന്നത് നന്മ പക്ഷെ അവന് നൂറിൽ നൂറിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതി അവൻ എഴുതുന്നു പാസ്സാകുന്നു ഫോർട്ടിക്ക് മേൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊന്നും രക്ഷപ്പെടില്ല അതല്ല ഫെയ്ത്ത
ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫെയിലിയേഴ്സിൽ ഫെയിലിയേഴ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ആ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തക്കവിധം ഫെയ്ത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു കുരു ഉണ്ട് ക്യാൻ ഫോളോ മീ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊള്ളണം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുക ഫെയ്ത്ത് ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഫെയ്ത്ത് ഒരു വലിയ റൂട്ടാണ് ഫെയ്ത്ത് ഒരു വേരാണ് ആ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 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 അടുത്ത ഒരു ജനതയെ ഉടലെടുക്കുവാൻ തക്ക തക്കവിധമുള്ള ഒരു 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 കുരു ഉണ്ട് എന്താ പറയുക സീഡുണ്ട് ആ സീഡ് വീണ്ടും പൊട്ടി മുളയ്ക്കുവാൻ തക്കവിധമുള്ള സീഡ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് തേങ്ങ പോലെ ചക്ക പോലെ കുഴിച്ചിട്ടാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വീണ്ടും ഒരു 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 വൃക്ഷം ഉടലെടുക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ളതാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളയുന്ന മാങ്ങായുടെ സീഡ് അത് നിലത്ത് വീണാൽ അത് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കാക്ക കൊണ്ടിട്ടാലും അത് തന്നെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാൽ വേൾഡ് ഫെയ്ത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമ അതിനെ കുഴിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിൻ്റെ മേൽ കാത്തിരുന്ന് എന്നിട്ട് മുള ഒടിഞ്ഞു പോകും എങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകും മുളയേ ഇല്ല നിങ്ങൾ വേൾഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ഓ എന്ത് നല്ല വാഴയാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ എത്ര നല്ല വാഴയ്ക്ക ഓ ഭയങ്കര നല്ലതാണല്ലോ എന്ത് ടേസ്റ്റാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് ഈ ബനാന നമുക്ക് കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാഴ വരട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ബനാന കുഴിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാൽ നമ്മളാകുന്ന നമ്മൾ ആ വാഴയുടെ അകത്തുള്ള വാഴത്തടി എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേളി ചെത്തി മണ്ണെടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ അത് വളർന്നു വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫെയ്ത്ത് അല്ല സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബനാനയ്ക്ക് വരാം തേങ്ങ കുഴിച്ചിടുന്ന നമ്മൾ ബനാനയ്ക്ക് വരെ ചക്ക കുഴിച്ചിടുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഏറിയ മുഴുവൻ മുളപൊട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് ക്യാൻ യു ഫോളോ മീൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലർ ബെഡ്ഡി കിടക്കുന്ന നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം ശരി തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഫെയ്ത്ത് കൊണ്ട് കുറച്ച് എന്താണ് ശാരീരിക അഭ്യാസം കൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഫെയ്ത്ത് കണ്ട ദൈവം റിമെമ്പർ ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫെയിലിയേഴ്സ് ദൈവം ഫോർഗോട്ടൻ ചെയ്യും എഴുതി വെച്ചോ നിങ്ങളിത് ബോക്സിലിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചോണം ഫെയ്ത്ത് ഈസ് റിമെമ്പോൾ ആൻഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ ഫോർഗോട്ടൻ ഓഹ് എന്ന വേർഡാണ് ദൈവത്തിന് വലിയ കൃപയാൽ ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ഓഹ് അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേറെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടണം മകളെ ഒരു ജനം മുഴുവന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ജനം മുഴുവന് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചു ലീവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആയിരുന്നു വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചു രണ്ട് ഒരു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ജനം മുഴുവൻ വോക്ക് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസത്താൽ നടന്നു മൂന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്ത ജനം ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്താൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്തു വർഷിപ്പ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ലീവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വോക്ക് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വർഷിപ്പ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ക്യാൻ യു ഫോളോ മീ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ നടന്നു വിശ്വാസത്താൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്തു ഭയങ്കര അമേസിംഗ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പതിനൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം കണ്ട അതിന്റെ അകത്ത് ഏബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു എന്നല്ല എൻ്റെ അകത്ത് പറയുക നിങ്ങൾ വന്ന് വായിച്ച ഒന്ന് വായിക്കാമോ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം വായിക്കാം Abraham next line next word Abraham obeyed obeyed next line why right? when he was called to set out for a place that he was to receive as an inheritance 
എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാന്ന് അവരുടെ മലയാളം ബൈബിൾ വായിച്ചോണം ഒന്ന് വായിക്കാമോ സ്മിത വിശ്വാസം മൂലം അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുസരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈ ഫെയ്ത്തിന വിശ്വാസത്താൽ പുള്ളി ചെയ്ത കാര്യം എന്നാ അനുസരിച്ച് എന്നാ കുഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തുള്ളിച്ചാടിയതല്ല വിശ്വാസം മൂലം ബൈ ഫെയ്ത്ത് വെരി സിമ്പിൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കമാൺ കമാൺ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നു വാൻഡ്രി ബൈ ഫെയ്ത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്ന എന്താണ് ഈ റൈറ്റർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെ സലൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും വിശ്വാസം മൂലം കുഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തലയും കുത്തി മറിഞ്ഞു നല്ല പറയുക വിശ്വാസം മൂലം ബൈ ഫെയ്ത്തിൽ ഏബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒബേ ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫെയ്ത്തിൽ ഒബേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ട് അനുസരണം വേണം അനുസരണം വലിയക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അത് പക്ഷെ വാണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകുക ഇനി പോട്ടെ ഇനി ഇതും പോട്ടെ നിങ്ങൾ പതിനൊന്നാം വാക്യം എടുത്തെ തന്നോട് തന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രായം കവിഞ്ഞിട്ടും സാറ വിശ്വാസം മൂലം ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ട ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാമോ മോളെ even though he was too old and sarah herself was barren because he considered him faithful who had promised oh. sarah procreation serikum biological word okeyana idakku upayogicha scientific aayittana ezhuthi vechirikka wait cheedu nu wait cheedu nu wait cheedu nu wait cheedu nu by faith vishwasathal എനിക്ക് കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ലഭിക്കൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞേ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച മോളെ ബൈ ഫെയ്ത്ത് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഹി റിസീവ്ഡ് പവർ ഓഫ് പ്രോക്രിയേഷൻ എന്റെ പൊണ്ണി ഒന്ന് കേട്ടേ ബൈ ഫെയ്ത്തിൽ ദ പവർ ഓഫ് പ്രോക്രിയേഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബൈ ഫെയ്ത്തിനാണ് എങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ കുഞ്ഞങ്ങോട്ട് വരികയല്ല ചെയ്തത് വിശ്വാസത്താൽ കുഞ്ഞ് ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായ ഒരു കാര്യം ഇവൾ ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ വായിച്ച മോളെ ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് ടു ഓൾഡ് ആൻഡ് സേറ ഹെർ സെൽഫ് വാസ് ബെയറൻ എന്താ പോന്നെ മെനോപോസ് ആയി കുഞ്ഞ് ജനിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞ് ജനിക്കല്ല പ്രോബബിലിറ്റി ഇല്ലായിട്ടും യൂട്രസ് അടഞ്ഞിരുന്നിട്ടും തൊലി ചുക്കിച്ചുഴിഞ്ഞിട്ടും പീരിയഡ്സ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടും എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടും ഇനി ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത ലൈൻ വായിച്ചോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകൊമിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് തന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓ എന്റെ സാറ സാറ ചെയ്തതെന്നാണെന്ന് അറിയാമാ എനിക്ക് ഫെയ്ത്തിൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു വരുമെന്നല്ല അവൾ ഇനി ഫെയ്ത്തിന്റെ ബേസ് പോയിന്റിൽ എത്തുകയാണ് കേട്ടോ കമ്മോൺ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഫെയ്ത്തിന്റെ ബേസ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോളാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇരുന്നേക്കരുത് ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ ആ പ്രഗ്നൻസി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രഗ്നൻറ് ആകും എന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ദൈവത്തെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല കേട്ടോണ ഇരിക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ല ഒരു പ്രഗ്നൻ ഒരു വന്ധ്യതയുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചത് എന്നാൽ വന്ധ്യതയുള്ള ഒരാള് പ്രഗ്നൻസിയേക്കാൾ പ്രഗ്നൻസി തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരുവനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയാം ഒരുവനിൽ നിന്ന് അത് ശ്രദ്ധിച്ച വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രായം കവിഞ്ഞിട്ടും സാറ വിശ്വാസം മൂലം ഗർഭദാനത്തിന് വേണ്ടി ശക്തി പ്രാപിച്ചു അതെങ്ങനെ തന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്തിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആ അത് താഴോട്ട് വരികയാണ് ഫെയ്ത്തിന്റെ ഫോക്കസ് ഫെയ്ത്തിന്റെ സബ്ജക്ട് ഫെയ്ത്തിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സാകുന്നുണ്ട ഫെയ്ത്തിന്റെ കോണ്ടന്റ് ഇസ് എ പാസൺ ഹീസ് നെയ് is jesus christ ella manasana da 
എനിക്ക് ഇന്നത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എക്സാമിന് പാസ്സാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല ഫെയ്ത്തിൽ ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നെ ഇത് തീരൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഫെയ്ത്തിൽ ഇനി ഇതേ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിരവധികാണ് ഫെയ്ത്തിന്റെ ബേസ് പറയണം ഫെയ്ത്തിൽ എന്നാന്ന് അറിയാം ഇന്നത് സംഭവിക്കുമെന്നോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്റെ ദൈവം ദൈവമായിരിക്കിയാൽ ആ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണുവെക്കുന്നതാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ആൻഡ് ഗാഡ് ആൻഡ് യു ആർ ചൂസിങ് ഗാഡ് ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടാ വേൾഡ് ആൻഡ് ഗാഡ് ആൻഡ് യു ആർ ചൂസിങ് ഗാഡ് കമൺ പറഞ്ഞ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഗാഡ് ആൻഡ് യു ആർ ചൂസിങ് ഗാഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇടത് കൈ ചുട്ടി പറഞ്ഞ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഗാഡ് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ആണ് കേട്ടാ എടുത്തു വേൾഡ് ആൻഡ് ഗാഡ് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ കൂപ്പി പിടിച്ചിട്ട് പറയണം I am choosing Jesus Christ. Can you follow me? Can you follow me? What is that? Logo, God, and God. God, what is the point of the point? Logo, 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 Passion of Christ, Crucifixion, Second Coming, Christ in the Resurrection, all of the central point will focus on the process. Faith is the same. I will teach you this. I will teach you this. I will teach you this in the class. I will teach you this 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 class. Hallelujah. God is amazing. Faith is amazing. Faith is amazing. ഒരായുസ് കുത്തിയിരുന്നത് തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഏ ബുക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബുക്കാണ് ഞാൻ തന്നെ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ നിർത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് എഴുതിയൊക്കെ വെച്ച് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വലിയ പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം വിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് ഒബീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഓ ഇത് ഭയങ്കര ടെക്നോളജിയാ ഇത് നോർമൽ ഒരു ടെക്നോളജി ഒന്നുമല്ല അറ്റം ബോംബിന്റെ രഹസ്യം പോലെ കെനി ഫ്ലോമി ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന കോവിഡിന്റെ മെഡിസിന്റെ രഹസ്യം പോലെ കോവിഡ് ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫെയ്ത്ത് എന്നാ ലോകം പറയും കോവിഡ് മാറും നല്ലത് നാളെ വരും ഉഗ്രൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ന്യൂ വേ അതല്ല ഫെയ്ത്ത് അത് വേൾഡ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നറിയോ കോവിഡ് വന്നാലും കോവിഡ് മാറിയാലും കോവിഡ് നിന്നാലും കോവിഡ് ഇരുന്നാലും ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കും ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഹബക്കു പ്രവാചകൻ തന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമ പ്രവാ ഇദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ ഈ റൈറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എവിടെ പറയാന് അത്തിമരം പൂക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മുന്തിരി വള്ളിയിൽ കായ്കളില്ലാതായാലും ഒലിവ് മരത്തിൽ കായ്കളില്ലാതായാലും ആറ്റിൻ പറ്റ മാലയിൽ ഇല്ലാതായാലും കന്നുകാലികൾ തൊഴുത്തിൽ ഇല്ലാതായാലും ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കും ദിസ് ഇസ് ഫേത്ത് ആ വല്ല മനസ്സായ വേണമെങ്കിൽ ഹബക്കൂക്കിന് പറയായിരുന്നു എന്റെ ആറ്റിൻ പറ്റം എനിക്ക് തിരിച്ചു വരും ആലയിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്റെ ഒലിവ് മരത്തിൽ പൊഴിഞ്ഞുപോയ കായ്കൾ അടുത്ത സീസണിൽ തീപ്പൊരിയാകും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മനസ്സായ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഓണം കേട്ടോ പക്ഷെ ബ്ലിങ്കസിയാന്നാകരുത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഓണം ഹാലലുയ്യ എല്ലാം മനസ്സാകുന്നുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക അബ്രഹാം യു വോക്ക് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ലീവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വർഷിപ്പ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നു ഓണം വോക്ക് ബൈ ഫെയ്ത്ത് നടന്നു ലീവ് ബൈ ഫെയ്ത് ജീവിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ നടന്നു വിശ്വാസത്താൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്തു ഇതാണ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ വാണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വാണ്ടർ ചെയ്തു കാരണം എന്നാ മുന്നിൽ മുന്നിൽ യാത്ര ചെയ്യ് ഞാൻ ക്രൂസ് എന്റെ മുന്നിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക
ഫെയ്ത്തിന് ഫെയ്ത്തിന് എന്താ പറയുക അവയവങ്ങളുണ്ട് കെനി ഫ്ലമി അവയവങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഒന്നും എടുത്തേ പറയാണ ഏതായാലും ഇംഗ്ലീഷിന് മലയാളം ഇതുവരെ ചോദിച്ചത് ഒന്ന് പറയാമ ബോഡി പാർട്സ് അതിന് അവയവങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാമോ കൈകള് കാലുകള് കണ്ണുകൾ ഇതിനൊക്കെ അതിന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ നെയിം പറയാമോ പറയാമോ ഡോക്ടറെ ഓർഗൻസ് ഉറപ്പാണല്ലോ എഴുതി വെച്ചോണം കേട്ടോ നിങ്ങളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫെയ്ത്തിന് മസിൽസ് ഉണ്ട് ഓഹ് ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ ജിമ്മിൽ ഓടുന്ന പോലെ ബിൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫെയ്ത്തിന് മസിൽസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കണം പക്ഷെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അത് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും പഠിക്കാം അത് ഈ ഏബ്രഹാം എങ്ങനെയാണ് ജിമ്മിൽ ഓടിയത് ഫെയ്ത്തിന് ജിമ്മിൽ ഓടിയെന്നും നോവ എങ്ങനെയാണ് ജിമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്തെന്നും ഫെയ്ത്തിന് ജിമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും നോവ എങ്ങനെയാണ് മസിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഫെയ്ത്ത് മസിൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുക മസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീത്തുള്ളൂ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഫെയ്ത്ത് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ഓർഗൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫെയ്ത്ത് ഓർഗൻസ് പറയാം ടെലിഫോണമി ഫെയ്ത്തിന് കണ്ണുകളുണ്ട് ഐസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എഴുതി വെച്ചോ ഞാൻ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ ഐസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്തിന്റെ ഐസ് എന്താണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇട്ടോണം കേട്ടോ അതിന് ആൻസർ ഉണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചോണം eyes of faith what is the eyes of faith what would be the eyes of faith ad understand cheyanam faith faith in feet und nane basic organs paraya faith in feet und feet of faith faith in heart und heart of faith und faith in mind und ini sadhikiga faith inde kannugal endana faith in kannugal undu വിശ്വാസത്തിന് കണ്ണുകളുണ്ട് കാഴ്ചയാലല്ല ഓ കമ്മാൺ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മനസ്സിലാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും വി വോക്ക് ബൈ ഫെയ്ത്ത് നോട്ട് ബൈ സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഫിസിക്കൽ റെലബിൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് പോയിന്റ് ആണ് കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുക ഐസ് വിശ്വാസ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിസിക്കൽ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുക കണ്ണുകളാണ് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എഴയാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ കണ്ണുകളുണ്ട് ദ ഐസ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ കണ്ണിനെയാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ഫെയ്ത്ത് കണ്ണില്ലെങ്കിൽ തീർന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിശ്വാസ ലോകത്തെ ബീസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ആണ് കെനിഫോളമി അപ്പൊ ഫെയ്ത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്താണ് എന്താണ് ഫെയ്ത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ദ ഐസ് ഓഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഫെയ്ത്തിന്റെ റെറ്റിന റെറ്റിന ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സെൻട്രൽ ആ ഓർഗന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ അല്ലെ ഫെയ്ത്തിന്റെ റെറ്റിന എന്തായിരിക്കും കമാൻ 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 ശ്രദ്ധിക്കാമോ പറയാമോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചെതറിച്ചെന്ന് വരാം ഹലലുഹിയ കർത്താവേ കേട്ടുകൊള്ളണം ഫെയ്ത്ത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ കണ്ണുകൾ പോലെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിന്റെ കണ്ണെന്ന് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് നീഡഡ് കണ്ണുകളാണ് കണ്ണെന്തേല് കറക്റ്റ് അത് നോക്കി നടക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ണുകളാലാണ് എന്നാൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫെയ്ത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഐസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് മീൻസ് ഫെയ്ത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ സീസ് ദ ഗാഡ് ഫെയ്ത്തിന്റെ കണ്ണുകളാൽ ദൈവത്തെ കാണുന്ന പ്രോസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോഡ് സൈസ് ആണ് വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ ദൈവത്തെ കാണണം ദ ഐസ് ഓഫ് ഗോഡ് കാണണം ഐസ് ഓഫ് ഗോഡ് കാണണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ സീസ് ഗോഡ് വിത്ത് ദ ഐസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് കെനി ഫോളോ മീ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ ദൈവത്തെ കാണണം നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം 
നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത്ഭുതം ചെയ്യും ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രമല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നതേ അത്ഭുതമാണ് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനല്ല ആക്ച്വലി ദൈവം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത്ഭുതമാണെന്നേ ഉള്ളൂ ടെനി ഫോളമി നമ്മൾ പറയുന്ന മിറക്കൾ വർക്കർ വേ മേക്കർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മിറക്കൾ വോക്കർ വേ ആക്ച്വലി ഈസ് നോട്ട് എ മിറക്കൾ വോക്കർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയെ മിറക്കളാ ടെനി ഫോളമി നമുക്കത് വലിയ അയ്യോ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയണം വളരെ ഈസി വേർഡ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വേർഡ് ആണ് ഉയ്യോ ആ ഉയ്യോ പറയുന്നത് തന്നെ മിറക്കൾ വർക്കർ അല്ല ഹീസ് ദ മിറക്കൾ കനി ഫോളോ മീ കണ്ണുകളാൽ ഫെയ്ത്തിന്റെ കണ്ണുകളാൽ യു ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഫെയ്ത്തിന്റെ കണ്ണുകളാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണണം അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഫെയ്ത്തിന് കാലുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെയ്ത്തിന്റെ കാലുകളാൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കണം വോക്സ് വിത്ത് ഗാഡ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്തിനാൽ വോക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് ആണ് കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കണം ഫീറ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്തിന്റെ കാലുകളാൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കണം ഹൃദയമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹൃദയത്താൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം believes god with the heart of faith ella manasanna pinne onnoda ketta madi last mind of faith undu enna mind of faith mind of faith konde worship your god mind of faith vishwasathinte manasral devathe worship cheyanam ee or process nanu devam nammale വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് ലോഞ്ചിങ് പാടാണ് പാർട്ട് നമ്പർ വൺ ഡീൽ ചെയ്ത് ലോഞ്ചിങ് പാർട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ലോഞ്ചിങ് പാർട്ട് ഏ ആ ലോഞ്ചിങ് പാർട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് വേർഡ് നോർത്തോണം ടെൻ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഇതൊക്കെയാണ് ലോഞ്ചിങ് പാർട്ട് ടെൻ സെവൻറ്റീൻ ഇതൊക്കെയാണ് ലോഞ്ചിങ് പാർ അതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നോണം ആ എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശക്തിയല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനോധൈര്യമല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാത്മധൈര്യമല്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നല്ല മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു മെഷീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആ മെഷീൻ പ്ലഗ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി മറ്റ് പ്ലഗ് ചെയ്യണം പവർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് പവർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് മീൻസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദ പവർ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫെയ്ത്ത് ചാലു ആകുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വല്ലോ മനസ്സിലായ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പ്ലസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർമുല നമ്പർ വൺ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എഴുതി വെച്ചാണ് കേട്ടോ ജീസസ് പ്ലസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പ്ലസ് ദ പവർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് എഴുതിക്കും ചെനി ഫോളോമി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുക ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് വാണ്ടർ ചെയ്താലും വെയിറ്റ് ചെയ്താലും വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി മുറിച്ചാലും ഓ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുകയല്ല നല്ല ഫെയ്ത്ത് പറയുക എന്തുണ്ടായാലും നിനക്ക് പദ്ധതി ഒരുക്കിയവൻ സത്യമാണെന്നും അവൻ നിന്നെ കൈവിടിയാലെന്നും അവനിൽ നിന്റെ ഫോക്കസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ക്ലോസസ് പവർ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വൽ ഫെയ്ത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപയാൽ വളരെ വളരെ നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 
ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിന്റെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രൈസ്റ്റ് ആകുന്ന സെൻട്രൽ പോയിന്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജനറൽ ടേം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഫേത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ എൻ്റെ നേച്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും നേച്ചറും നെസസിറ്റിയും അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് അടുത്ത വീക്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുക ഇന്ന് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കർത്താന കൃപയാൽ കർത്താന വിട്ടുകൊടുക്കുക വലതുകരം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഞാൻ ഐസ്യുവിലായാലും എന്നെ അവിടുന്ന് ദൈവ എന്നെ അവിടുന്ന് ഉയർത്തുമെന്നല്ല എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് ഐസ്യുവിലായാലും എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള യേശു ക്രിസ്തു അവന് മാറ്റമില്ല എന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം അല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട ഞാൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആയാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം വന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രോഗം വന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്യാൻസറും ഐസ്യവും സോർജറിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകളും നടപ്പും എടുപ്പും വീഴ്ചകൾ വന്നാലും എന്നെ ദൈവം ഉയർത്തും എന്നെ ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തും എന്നല്ല ഫെയ്ത്ത് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഓ ഉയർത്തും പാസ്സാകും നൂ എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വാസത്താൽ സാറ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനിൽ നോക്കിയിരുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കിയിരുന്നു വിശ്വാസത്താൽ എബ്രഹാം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി അനുസരിച്ചു കമ്മ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീപ്പ് പോയിന്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കണ്ടസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വലതുകരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അവൻ ഓർക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ അവൻ മറക്കും ഫെയ്ത്തിൽ ബൈ ഫെയ്ത്തിൽ അത് മറക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവൻ ഓർക്കും ആ വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് റിമെമ്പർ ചെയ്യട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഫൊർഗോട്ടൻ ചെയ്യട്ടെ ആത്മാവിന്റെ വലിയ ബലത്താൽ വലതുകരം ഇനി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതല്ല അത്തിമരം പൂക്കുന്നതല്ല മുന്തിരിവല്ലിയിൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ആലയിൽ ആടുകൾ തിരിച്ചു വരുന്നതല്ല കന്നുകാലികൾ തൊഴുത്തിൽ തിരികെ എത്തുന്നതല്ല പിന്നെയോ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് കലമാൻ്റെ കാലുകളെ പോലെ വേഗത നൽകും കാല് ബലം പ്രാപിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ദൈവ മനോധൈര്യമല്ല ദൈവം ഉള്ളതിനാലുള്ള ധൈര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഇൻമോസ്റ്റ് ബീങ്ങിൻ്റെ ധൈര്യം ഈ ഒരു ബലം എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഈ ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകുവാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടുതരുന്നു നിന്നെ മാത്രം നീ മാത്രം ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാം നീയാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന് ഒരു സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി സല്യൂട്ട് ഒരു സോൾജിയർ നൽകുന്നത് പോലെ സർവ സൈന്യാധിപന് നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവമേ ഞാനാകുന്ന സോൾജിയർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്ലേസ് അല്ല ഞാൻ കൊന്നൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ല എന്റെ വിജയമല്ല എന്റെ വീർചക്ര അല്ല എന്റെ എന്റെ ഏതൊക്കെയുള്ള അവാർഡുകൾ അല്ല എന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള സർവ സൈന്യാധ്യമന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി നടക്കുന്നത് അവൻ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുന്നത് അവൻ ചിരിക്കുന്ന പോലെ ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണുക അവന്റെ കാലുകളിലൂടെ നടക്കുക അവൻ അവനെ വർഷിപ്പിക്കുക ഈ വലിയ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈശ്വര നാമത്തിൽ തന്നെ സലൂട്ട് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു ഫെയ്ത്ത് സലൂട്ട് ഫെയ്ത്ത് സലൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ സലൂട്ട് അല്ല സ്പിരിച്വൽ പോസിറ്റീവ് നോ സ്പിരിച്വൽ ക്രൂസ് ആംഗിളിൽ ഒരു സലൂട്ട് ചെയ്യുക ബിഗ് സലൂട്ട് ടു അവർ മാസ്റ്റർ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ചീസസ് ഗൈസ് ഇൻ ചീസസ് നീ എമാൻ